Narito na ang mainit na balita sa oras na ito. Ikulong niyo ako, pero huwag naman sana akong patayin para naman meron pa akong counting labat. Ito ang pahayag ni Sen. Leila de Lima matapos ang patong-patong na kasong isinampa laban sa kanya na bunga ng kanyang pagkakatawid sa illegal drug trade sa loob ng New Believed Prisons o NBP. Ayon kay de Lima, pinagahandaan na niya ang worst scenario na maaaring gagawin sa kanya ng Administrasyon Duterte at ito ay ang ikulong siya paulit-ulit na itinatanggi ng senadora na sangkot siya sa illegal drug trade. Samantala, nanindigan si House Speaker Pantalyon Bebot Alvarez na gagawin nila ang nararapat na hakbang laban kay Dilima bilang parusa sa kanyang pambabasto sa kamera. Ngayong araw, ang deadline kay Senadora Laila Dilima para sagutin yung tinatawag na show cause order ng kamera. Pero ayon sa Senadora, hindi niya ito kinikilala. Hindi rin sumipot si Dilima sa pauna o preliminary investigation ng Department of Justice. Gusto niya na mag-inhibit si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Because it was never served on me. And then even if it was served on me, I, uh, hindi ko pa rin talaga i-o-honor as, as I've said already. So hihintayin ko na lang kung yung magiging action, initial action, ng Ethics Committee. Kahit may bantang ipaaresto siya kung hindi tutugon sa inisyong show cause order ng Kamara, hindi raw ito kikilalanin ni Senadora Laila Dilima. Noong Martes pa ibinigay sa Senate Secretariat ang kautusan. Ito'y para magpaliwanag ang Senadora kung bakit hindi siya dapat ipakontempt matapos niyang sabihan ng kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag humarap sa investigasyon ng mababang kapulungan tungkol sa kaugnayan ni Dilima sa droga. Gayong araw dapat nagpaso ang pitumput dalawang oras na deadline para sa sagot ng senadora. Patuloy pang kinukuha ng GMA News ang panig ng pamunuan ng Senado at Kamara. Hindi rin sinipot ni Dilima ang preliminary investigation ng Department of Justice sa ilang reklamong inaharap sa kanya kaugnay sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Nagpadala na lamang si Dilima ng kinatawan sa investigasyon. I'm just sending a representative who will, who will uh, obtain copies of all those complaints. There are, I think, four cases, uh, complaints and uh, supporting evidence. Pero sa kanyang ipinadalang omnibus motion, sinabi ni Delima, dapat daw mag-inhibit si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at ang mga prosecutor sa pagdinig ng mga reklamo laban sa kanya. Dahil raw ito sa pagiging biased at hindi patas ni Aguirre at ang mga prosecutor na may hawak sa mga kaso. Dapat daw ipasa na ang mga reklamo ito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Kanina, binigyan ng five-man panel ng DOJ si De Lima ng hanggang December 21 para magsumite ng counter-affidavit para sagutin ang mga paratang. Apat na kaso ang kinakaharap ni De Lima sa DOJ. Ang graft at drug charges na isinampan ng volunteers against crime and corruption. At kapareho mga kasong isinampan ng mga kasalukuyan at dating opisyal ng NBI. At ng bilibid inmate na si JB Sebastian. Matatanda ang isinisi kay De Lima ang umunay paglaganap ng illegal na droga sa bilibid. Tumanggap din umunay ito ng suhol mula sa ilang convicted drug lords gaya ni Sebastian. Pero itinanggi ni De Lima ang paratang at sinabing government asset daw si Sebastian bagay na itinanggi nito. Si De Lima rin ang sinisisi ni Sebastian sa umunay tangkam pagpatay sa kanya sa bilibid nang i-anunsyo nitong isa siyang government asset. Kanina, dumalo si De Lima sa forum kaugnay sa death penalty sa UP College of Law. Sa ibang balita, matapos ihain kahapon ang show cause order mula sa House of Representatives, sinabi ni Senadora Laila Dilima na hindi niya kikilalanin ang naturang kautusan. Samantala, sinabi naman ni Senador Tito Soto na kung sakaling maghain ng reklamo ang Kamara sa Senate Ethics Committee, kanila itong pag-aaral ang mabuti. Mariporta kami kasama ang si Marita Moahe. I'm not honoring any process or notice from the House Committee because I am not recognizing the jurisdiction of that House Committee over me. Ito ang reaksyon ni Sen. Leila de Lima sa inihaing show cause order ni na House Majority Floor Leader Rudy Farinas at House Committee on Justice Chairman Reynaldo Mali sa opisina ng Senate Secretary na si Attorney Lotgardo Barbo. Bandang alas 11.30 ng umaga ay nagtungo nga ang dalawang kongresista sa opisina ni Barbo para iparisive ang nasabing show cause order. Mayroong pitumput dalawang oras si Sen. Delima para sagutin ito. 
Nakasaad dito na kinakailangang magpaliwanag ni Dilima kung bakit hindi siya dapat i-cite for contempt dahil sa pagsasabi nito sa kanyang dating bodyguard at driver na si Ronnie Dayan na huwag umatend sa house hearing na nag ng pagkalat ng illegal na droga sa New Believed Prison. Matatandaan sa committee hearing na ginawa ng House of Representatives noong November 24 kung saan ay humarap si Dayan na ipinakita ng anak nito na si Hannah May ang palitan nila ng text messages ni Senator Dilima. Sa nasabing text ay sinabihan ni Dilima si Dayan na magtago na muna at huwag mag-attend ng hearing. Hindi naman umano ay tinatanggi ni Dilima na sa kanya nga galing ang nasabing text. Sinasabi sa show cause order na naimpluensyahan ni Dilima si Dayan na huwag humarap sa House Committee hearing na naging dahilan ng pagkabalam sa ginagawang proceeding. Sakaling hindi mag-comply ang senadora, mayroon umanong tatlong option ang House ayon kay Congressman Umali. Uh, giving Senator Dilima uh, 72 hours to uh, answer this uh, show cause order. Uh, in the meanwhile, uh, we have three, we have three options to take uh, in the House. Tinawag ni Dilima na kangaroo court ang isinasagawang house hearing at alam na umano niya kung ano ang patutunguhan nito. Ito ay para ituro siya na isang drug cuddler at protector. Samantala ayon kay Sen. Tito Soto, dapat may diretso ang show cause order kung kanino ito naka-address. At ito nga ay kay Dilima. Sakali namang magsampa ng reklamo sa Ethics Committee, pag-aaralan umano nila ito. Then it will be forwarded to the Committee in Ethics and it's a good thing that I have already scheduled a meeting or a hearing on the Committee on Ethics on Tuesday uh, because we were in receipt the other day of a secondary complaint from the original complainant, Attorney Abelardo de Jesus. So we are supposed to tackle that because um, as far as the issue of jurisdiction is concerned, palagay ko, pwede na namin tapusin sa Tuesday. But the additional complaint, um, uh, it's, uh, it's up to the members of the committee kung anong dapat namin gawin doon. But then, um, if the House complaint gets to us before Tuesday, then we'll take it up also. Sa dami naman umano ng nakasampang kaso laban kay Dilima, wala na daw itong ikinakatakot. Kailangan na lamang niyang magpakatatak. I have to weather the storm. I have to weather the storm and wait for that time when uh, there's an atmosphere already for truth-telling. Samantala, pinagpapaliwanag ng House Justice Committee sa loob na tatlong araw si Sen. Leila De Lima kung bakit hindi siya dapat isight in contempt kaugnay na umunay pagpigil niya kay Ronnie Dayan na dumalo sa mga pagdinig sa Kamara. Ngunit giit ng senadora, hindi niya kikilalani ng kautosan at handa siyang harapin ang mga kaso maaaring ihain laban sa kanya. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Ipigyan ang kamara ng tatlong araw si Sen. Laila de Lima para sagutin ang inihaing show cause order bago siya sampahan ng patong-patong na reklamo. Ang show cause order ay kaugnay ng aligasyong obstruction of justice matapos umano niyang pigilan ang kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na sumipot sa pagdinig ng kamara sa umano'y operasyon ng droga sa New Believed Prison. Tinanggap ni Sen. Secretary Lutgardo Barbo ang show cause order na inihain mismo ni na House Justice Committee Chairman Congressman Ray Umali at Ethics Committee Chairperson Congressman Rudy Farinas. Ire-refer ito sa Senate Committee on Ethics at bibigyan rin sa Senator De Lima ng kopya upang may magamit na basihan sakaling pasagutin kung bakit hindi siya dapat isight in contempt. May connotation siya ito ng administrative sanctions at saka may criminal liability tact in dito. So, bahala na sila mag-decide. Bagaman sinabi ni Senator De Lima na payo lang ang ibinigay niya sa anak ni Dayan. Sinabi ni Congressman Umali na maituturin pa rin itong paglabag sa the revised penal code. Pag yung uh, ininduce mo yung isang witness in a uh, congressional or legislative uh, proceeding, gaya nung nangyari ngayon na pinigilan niyang uh, umapir o magtago, inadvise niyang magtago, that in itself is a violation of uh, Article 105. Inihayag naman ni Congressman Farinas na hindi na nila itutuloy ang paglalabas pa ng warrant of arrest laban kay Dalima bilang pagkilala sa interparliamentary courtesy. Batay na rin sa napag-usapan kagabi ng mga liderato ng Kamara at Senado. Sakali naman magmatigas pa si Dilima. Sasampahan siya ng Kamara ng disbarment complaint sa Korte Suprema, violation ng Article 115 ng the Revised Penal Code sa Fiscal's Office, indirect contempt case sa Regional Trial Court, at ethics complaint naman dito sa Senado. We have uh, 
sworn statements na yun ang sinabi niya. So, we give her copy of the uh, statements for her to refute. Kung hindi na i-refute, di inaamin niya yun. Muli naman nanindigan si Sen. Laila De Lima na hindi niya kikilalanin ang showcase order mula sa Kamara at sa halip ay i-refer na lang ito kay Sen. President Aquilino Pimentel III. Wala po silang jurisdiction over me. Isa po akong sitting senator. Alam ko naman kung ano ang patutunguhan ng inquiry na yan. Ang uh, pakay lang ay para uh, ituro ako na isang allegedly drug cuddler. Sinabi rin ang senadora na handa siyang harapin ang lahat ng kasong isasampa laban sa kanya.